rationella funktioner, matematik 3, block 1, pass 7. Här har vi ett exempel på en rationell funktion. Där funktionsformen då är ett rationellt uttryck. De här rationella uttrycken är ju regel inte definierade för alla värden på x. Därför kommer grafen till den i regel att vara diskontinuerlig. Det vill säga att vi kan inte rita den utan att lyfta pennan. Det ser nästan ut som att det är två stycken funktioner som vi har ritat graferna till här. Definitionsmängd. Vi tittar på samma funktion här. Vi har grafen till funktionen. Något inzoomad jämfört med förra sidan. Då ska vi titta på eh, den här funktionens definitionsmängd. Eh, tittar vi på funktionsuttrycket så ser vi att funktionen är ju inte definierad för x är lika med 0. Eftersom division 0 inte är eh, definierat. Och det ser man ju rätt tydligt när man tittar på grafen sen också att vi kommer inte, eh, eh, grafen kommer inte att skära i axeln. Det vill säga x kommer aldrig att vara noll. Eh, men x kan anta alla andra värden än just x lika med noll. Då säger vi att fun den här funktionens definitionsmängd är x skilt från noll. Här anger vi vilka x den inte får vara. Eftersom det är mycket lättare att ange alla x som den får vara. Sen går vi in på värdemängd. Vi tittar på samma funktion, grafen till funktionen. Så om vi tittar på grafen här så ritar jag in två stycken blåa sträck här. Och studerar vi grafen här så ser vi att den kommer aldrig att eh, gå nedanför det över blå strecket eller över det under blå strecket. Grafen kommer att tangera det blå strecket där och där. Vi ser alltså att funktionsvärdet, det vill säga f av x, hela tiden är större än 2 eller mindre än minus 2. Och det är alltså den här funktionens värdemängd. Alltså alla funktionsvärden som funktionen antar. Så lite slarvigt ska man säga alltså först och främst definitionsmängd. Det är alla x som funktionen får anta eller inte anta beroende på hur man ger det. Och värdemängden det är alla y den får anta. Om vi tar ett exempel på det här så har vi här rita grafen till funktionen här. Ange värdemängd och definitionsmängd samt nollställen till funktionen. Och en graf till en sån här funktion den ritar vi i regel på räknaren. Men om vi ritar ut den där grafen här så kommer den att se ut på det här sättet. Och så ska vi då ange värdemängd, definitionsmängd och nollställen. Om vi börjar med definitionsmängden så är den alla reella tal x skilda från 2. Och det ser vi ganska snabbt om vi tittar på själva funktionsuttrycket att om x är 2 så kommer nämnaren att bli 0. Och funktionen är inte definierad för när nämnaren är lika med 0. Tittar vi på det grafiskt så ser vi att här kan vi dra ett streck som är ett streck, en rät linje som är parallell med y-axeln. Och drar vi då den linjen här i x lika med 2 så ser vi att funktionen kommer aldrig att skära den linjen. Om vi sedan går in på värdemängden så ser vi på grafen att den är alla reella tal. Vi ser att funktionen när x närmar sig 0 från den negativa sidan så kommer funktionen att växa, 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 växa. Ända tills vi kommer till x lika med 2. 
Och kommer vi från den positiva sidan på x-axeln så kommer funktionen att avta, 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 avta. Ända till x är, är lika med 2 där. Så vi hade alltså definitionsmängden, alla reella tal där x är skilt från 2. Och värdemängden är alla reella tal. Du ser att den kan anta alla funktionsvärden. Så har vi tack kan vi säga att den antar alla i värden. Och tittar på nollställena så, ja, antingen så läser vi av de här i grafen så ser vi att x är lika med minus 2 och x är lika med 4. Vi kan också göra det algebraiskt genom att sätta funktionen är lika med 0. Får vi att x kvadrat minus 2x minus 8 genom x minus 2 är lika med 0. Och för att en rationell funktion, ett rationellt uttryck ska vara lika med 0 så måste täljaren vara lika med 0. Och då har vi en klassisk ekvation här som vi kan använda pekiformen på. Ja, men nu i pekiformen så får vi ut att första nollstället är x är lika med 4 och det andra nollstället är x är lika med minus 2. Och sen 